இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே பாய்காட் சைனீஸ் ப்ராடக்ட் அன்இன்ஸ்டால் சைனீஸ் ஆப் னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு வந்துகிட்டே தான் இருக்கோம். ஆனா ஏன் பாய்காட் சைனீஸ் மொபைல் அப்படி னு சொல்ல மாட்டறோம் பாத்தீங்கன்னா அத தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன் இந்தியன் கம்பெனிக்கு நம்ம பிரெஃபர் பண்ண மாட்டறோம்? இந்தியன் மொபைலுக்கு ஏன் நம்ம பிரெஃபர் பண்ண மாட்டறோம்ன்றது இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஏன் இந்தியன் கம்பெனி ஃபெயிலியரை சந்திச்சிச்சு அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஏ ஃபேக்ட் செக் வீடியோ மாதிரி தான் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. தமிழ் நண்பர்களுக்கு நெற்றுத் தமிழா சார்பில் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்தியன் கம்பெனிஸ்லாம் ஏன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்றத பார்த்துருவோம் ஸோ இந்தியன் கம்பெனி கார்பனாக இருக்கட்டும் லாவா மைக்ரோ மேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி கம்பெனி எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேராக சைனாவுக்கு போவாங்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மொபைல் அதிகமாக சேல் ஆகுது எந்த டிசைன் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை ஒரு பத்து லட்சம் யூனிட் பதினஞ்சு லட்சம் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பண்ணி இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க ஸோ இந்தியா கொண்டு வந்தக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய லோகோ அண்ட் வாட்டர் மார்க் மேட் இன் இந்தியா அப்படின்றத எல்லாமே போட்டுட்டு சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இப்படி தாங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இன்னொரு முறையில் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவிலேருந்து எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையும் கொண்டு வந்துடுவாங்க அதாவது கேமரா சென்சார் கேமரா டச் ஸ்கிரீன் எல்லாத்தையுமே சைனால இருந்து இம்போர்ட் பண்ணி இந்தியால அசம்பிள் பண்ணி அவங்களுடைய லோகோ அண்டி மேட் இன் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு வாட்டர் மார்க் போட்டு சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இப்படியே அஞ்சு வருஷம் போயிருச்சு அந்த அஞ்சு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மார்க்கெட்டே ரூல் பண்ண எல்லா கம்பெனியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கம்பெனி தான் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டில இருந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இந்தியன் கம்பெனி தாங்க ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்தியன் மார்க்கெட்டை ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட ஒரு ஆர்அண்டி சென்டர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் இந்தியாலே வச்சு நம்ம இந்தியாலே மொபைல் தயாரிப்போம் அப்படின்றத அவங்க யோசிக்க கூட இல்ல அந்த டைம்ல மட்டும் நம்ம ஏன் இந்தியன் மொபைல்ஸ் பிரிஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்லயும் வெளிநாட்டு மொபைல்லாம் இருந்திருக்குங்க Samsung இருக்கட்டும் OnePlus ஆ இருக்கட்டும் இந்த மொபைல்ஸ்லாம் இருந்துச்சு ஆனா அவங்க செக்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ஸ் கம்மியா இருக்கும் ஆனா பட்ஜெட் வந்து 20000 25000 அப்படிን இருக்கும் இந்தியன் மொபைல் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பாத்தீங்கன்னா obviously சைனால இருந்து லோ குவாலிட்டில எல்லா மொபைல் பார்ட்ஸையும் கொண்டு வந்து அசெம்பிள் பண்றாங்க சோ அதனால 20000ல என்ன மொபைல் இருக்கோ அந்த ஸ்பெக்ஸ் அப்படியே 10000 12000 அப்படி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க சோ எந்த செக்மெண்ட்ல எடுத்தாலும் 5000 செக்மெண்டா ஏழாயிரம் பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் எந்த அமௌண்ட்ல எடுத்தாலும் அவங்களோட மொபைல் இருக்கிற மாதிரி பண்ணி வச்சிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த அஞ்சு வருஷம் மட்டுமே இந்தியன் கம்பெனி பயங்கரமாக ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸாக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஜியோ அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி வந்துச்சு டேரக்டாக நம்ம எல்லாருமே ஃபோர் ஜிக்கு மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சோம் ஸோ அந்த டயத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த மொபைல்ஸ் நல்ல கம்பெனி ஒரு வச்சிருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐஆ இருக்கட்டும் ஷாமி ரெட்மி ஓப்போ விவோ இவங்க தான் அதிகமாக வச்சிருந்தாங்க அப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மொபைல்ஸ் நல்லா தாங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இவங்களோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐ ஓப்போ விவோவும் அதே செக்மெண்ட்டில் டென் தௌசண்ட் செக்மெண்ட்லேயே எல்லா ஸ்பெக்ஸும் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க நம்ம இந்தியன் கம்பெனிக்கு போட்டியாக இருக்கணும்னு காண்டி தான் கொடுக்கவே ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்படி பண்ணுறப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தாங்க மார்ஜின் வச்சு வித்தாங்க ஆனால் நம்ம இந்தியன் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தோம்னா ஃபிஃப்டீன் இருந்து 20% பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் மார்ஜின் வச்சு விற்க ஆரம்பிச்சாங்க எம்ஐ ஓப்போ விவோ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் விற்றனால நம்ம எல்லாருமே அங்கிட்டு மூவ் ஆன் ஆக ஆரம்பித்தோம் இந்தியன் கம்பெனியை ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுக்கு குறைய ஆரம்பித்தோம் ஸோ அப்போ கூட நம்ம இந்தியன் கம்பெனி என்ன யோசிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் எடுத்த ப்ராஃபிட்டில் கொஞ்சம் கூட ஒரு ஆர்அண்டி சென்டர் வைக்கணும் இந்தியாலே நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாகவே கொடுக்கலாம் அப்படின்ற எந்த ஒரு தாட்டுமே யோசிக்கவே இல்லை ஸோ இதனால தாங்க மெயினாக இந்தியன் கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆச்சு மெயினாக இந்தியன் கம்பெனி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராடக்டையும் இந்தியாவில் தயாரித்து இந்தியாவிலிருந்தே நம்மள யாருக்கும் கொடுக்கல அது ஒரு மெயின் ரீசன் அண்ட் செகண்ட் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் ப்ராஃபிட் எடுத்தாலும் இந்தியாவிலே ஒரு ஆர்அண்டி சென்டர் வச்சு நம்மளே ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸும் வரல அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை கம்பெனி போட்டிக்கு வந்தாலும் நாங்கள் லோ குவாலிட்டியில் தான் கொடுப்போம்